অষ্টম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম একেম টেক 24 চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা তো আমি আজকে তোমাদের এনসিটিভি পাঠ্যপুস্তকের তত্ত্ব যোগাযোগ প্রযুক্তি অষ্টম শ্রেণীর তত্ত্ব যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের অধ্যায় 2 কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আলোচনা করব এবং প্রত্যেকটা বিষয় তোমাদের ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব তো তোমরা তোমাদের বইয়ের 19 পৃষ্ঠা খুলবে তোমাদের মেইন বইয়ের 19 পৃষ্ঠা খুললে দেখতে পাবে পার্ট 8 নেটওয়ার্কের ধারণা তো তার আগে বলে নেই তোমরা যারা আমার চ্যানেলে আসছো আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো যাতে আমার পরবর্তী ক্লাসগুলো যাতে তোমরা পেতে পারো সেজন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবে তাহলে আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড করব তোমরা সাথে সাথে নোটিফিকেশনে পেয়ে যাবে তো শিক্ষার্থীরা নেটওয়ার্কের ধারণা নেটওয়ার্ক বলতে দুই বা ততোধিক কম্পিউটার কে যোগাযোগের কোনো মাধ্যম দিয়ে একসাথে জুড়ে দিলে যদি আমরা নিজেদের ভেতর অর্থাৎ এর ভেতর তত্ত্ব আদান প্রদান করতে পারে দেখি তাহলে আমরা সেটাকে নেটওয়ার্ক বলতে পারি तो नेटवर्क के किंतु एक तरह दूसरा कंप्यूटर था के ना उन्हें गुलो कंप्यूटर नेटवर्क के ताके तो नेटवर्क नेटवर्क के साथे जुड़े दिते हमादेर विभिन्नो इंस्ट्रूमेंट लागे एक ने आमी एक टीचर भीर मुद्दे विषय गुला मोटा मोटी दारुन देवर चेस्ट करती इजे এটা হচ্ছে ইন্টারনেট এটা ইন্টারনেট থেকে রাউটারে সংযোগ রাউটার থেকে এই যে সার্ভার এটা হচ্ছে সার্ভার সার্ভারে সার্ভার থেকে রাউটারে রাউটার থেকে ইন্টারনেট দেন এখান থেকে রাউটার থেকে আবার সুইচ সুইচ বলতে এখানে সুইচের মাধ্যমে অনেকগুলা কম্পিউটারকে কানেক্ট করা হয়েছে আবার ए स्विच थे के ए स्विच ए स्विच एर मध्य में आरेक टा कनेक्शन तो रिकॉर्ड हुए चे एर पॉर ए स्विच थे के आरो अनेक गुला कनेक्शन तो रिकॉर्ड हुए चे आबर ए जे राउटर राउटर थे के एक टा वाईफाई राउटर एम कनेक्शन दे आवे चे वाईफाई थे के अम्रा ए जे लैपटॉप ए वाईफाई कनेक्शन यूज़ करते पड़ते तो शिक्षक तेरा, तुम लोग तुम्हारे दिल बुझेर, उन्नीस पिस्ट एक बे सार बार, तो सार बार होते हैं एक तरह शक्ति शाली कंप्यूटर, जेटा नेटवर्क के रंग अन्नो कंप्यूटर के नाना रकम शेवा दिए था कि, और तब ये जे सार बार टा, ये सार बार ते के राउटर, राउटर ते के ये जे कंप्यूटर सार्वर ते के शेवा गुला बेबोहर यूज कर बे तरह होच्छे बेबोहर कारी सार्वर जो कौन एक जोन बेबोहर कारी फॉर एग्जांपल ये जे एपीसी ते के जुदी जे कुने एक ता तत्तो चाह होए सार्वरे जुदी शेठा जोमा ताके ताहुले ये सार्वर ते के पीसी ते तत्तो टी शो कर बे एर पूरे तुम्हारे पूर्वोत्तीत ऐसे क्लाइंट जो दी उन नोकारों का स्थित के कोनु दौरों ने शेबा नया होए तो कौन ताके क्लाइंट बोले कंप्यूटर नेटवर्क को क्लाइंट शब्द उठी मोटा मोटी शेयर कोम तो जिस शब्द कंप्यूटर सार्वत्र थे के कोनु दौरों ने तत्त्व ने ताके क्लाइंट बोले और तात ये जो कंप्यूटर ग এটা কিন্তু সবগুলাই সার্ভার থেকে সেবা নিতেছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এই সবগুলাই হচ্ছে ক্লায়েন্ট তো শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের গুগলে সার্চ করে কিছু সার্ভারের নমুনা দেখাতে চেষ্টা করছি এই যে এগুলো হচ্ছে সার্ভার এই যে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ছবি হচ্ছে সার্ভার এই যে বিশাল সার্ভার जे एगुलो होच्छे सार्वर एगुलो 
বিভিন্ন ভাবে ইউজ করা হয় এগুলোকে মেইল সার্ভার ওয়েব সার্ভার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সার্ভার অনেক সার্ভার এই সার্ভারগুলা এই যে সার্ভার এই সার্ভারগুলা যদি আমরা নেটওয়ার্কে ইউজ করি তাহলে আমরা নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডার অর্থাৎ যারা হোস্টিং এবং ডোমিন প্রোভাইড করে তাদের কাছ থেকে আমরা এই সার্ভারের কিছু জায়গা অর্থাৎ হোস্টিং হচ্ছে আমরা সার্ভার থেকে যতটুকু জায়গা কিনব এবং ডোমিন হচ্ছে আমাদের যে ওয়েব অ্যাড্রেস এই ওয়েব অ্যাড্রেসটা আমরা সার্ভারের থেকে ইন্টারনেটে আমাদের ওয়েবসাইট আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট আমাদের ব্যক্তিগত এবং বিভিন্ন কোম্পানির তত্ত্বগুলো সার্ভারে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা এই ওয়েব হোস্টিং কিনতে পারি কেনার পর আমরা আমাদের ডাটাগুলো এইসব সার্ভারে রাখতে পারি ফর এক্সাম্পল ধরো আমরা যদি আমরা যদি মেইল ইউজ করি ধরো জিমেইল ইয়াহু তো আমরা আমাদের মাথায় একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে জিমেইল আমরা যখন জিমেইল ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট জিমেইল ডট কম ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দেখাচ্ছি তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা জি মেইল ডট কম জিমেইল ডট কমে ক্লিক করার পর এটা কিন্তু একটা সার্ভারে গিয়ে প্রবেশ করবে অর্থাৎ সার্ভারে প্রবেশ করার পর কিন্তু আমাকে সার্ভারের যে জিমেইল সুবিধাটা আমার যে জিমেইল সেবাটা এটা কিন্তু দেবে এটা কিন্তু তো এটাকে আমরা বলতে পারি জিমেইল সার্ভার তো এরকমই সার্ভার বিভিন্ন ধরনের সার্ভার থাকে আমরা আমাদের ডাটাবেস অর্থাৎ আমাদের স্টুডেন্ট ডাটাবেস যদি ক্রিয়েট করি তো আমরা স্টুডেন্ট ডাটাবেজে একটা সার্ভার প্রয়োজন আমরা যদি অনলাইনে রাখতে চাই তাহলে ওয়েব হোস্টিং কিনতে হবে তারপর ওয়েব ডোমিন কিনতে হবে আমরা যদি ব্যক্তিগত সার্ভার ইউজ করি তাহলে আমরা আমাদের পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক অর্থাৎ আমরা নিজে আমরা নিজেরা আমরা নিজেরা একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে একটা কম্পিউটার সার্ভার দিয়ে আমরা ইন্টারনাল ভাবে ইউজ করতে পারি তোমাদের বইয়ের বিশ বিশটার মধ্যে লেখা আছে মিডিয়া তো মিডিয়া বলতে যে বস্তু ব্যবহার করে কম্পিউটারগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে মিডিয়া এগুলো বৈদ্যুতিক তার কোয়েক্সিয়াল তার অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি মিডিয়া হতে পারে তো এখানে অপটিক্যাল ফাইবার বলতে তোমাদের সরাসরি ভিডিওতে অপটিক্যাল ফাইবার বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে করার চেষ্টা করছি এই যে এটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার তো অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে এটা হচ্ছে সরু কাচের তন্তু এগুলো ক্লাক কাচ অথবা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয় তো এগুলো দিয়ে এগুলোর ভিতর দিয়ে আলোক সিগনাল এই যে আলোক সিগনালের ইয়া দেখা যাইতেছে আলোক সিগনাল পাঠানো হয় আলোক সিগনালকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে ডাটা তথ্য প্রেরণ করা হয় তো অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে সবচাইতে দ্রুত গতিতে সিগনাল অর্থাৎ তথ্য আদান প্রদান করা সম্ভব এগুলো হচ্ছে কোক সেল কেবল এই যে আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে কোক সেল কেবল তো কোক সেল কেবলটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার হতে ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে কোক সেল কেবলের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় কোক সেল কেবলের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করা হয় তোমাদের বইয়ে আরেকটি বিশ পৃষ্ঠাতে আরেকটি সব ওয়ার্ড আছে যে ওয়াইফাই তো ওয়াইফাই পদ্ধতিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক জুড়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ ওয়াইফাই হচ্ছে তারবিহীন নেটওয়ার্ক তৈরি করে অর্থাৎ এটা হচ্ছে এই যে রাউটার এই এটা হচ্ছে রাউটার তো এটাতে এটাতে প্রথমে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে কানেক্ট করা হয় ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ করা হয় তারপর এখান থেকে 
राउटर के माध्यम में कंप्यूटर के लैपटॉप के मोबाइल फोन के नेटवर्क यूज करा जाए ऐसा एक टाइम माध्यम बोलते पड़े हम रहा ऐसा विभिन्न दौर ने राउटर ऐसा नहीं आते प्रयोगशील तिरा ऐसा होता है नेटवर्क एडेप्टर तो कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ सुजय सुजी नेटवर्क किंतु कनेक्ट करा जाए ना तो कंप्यूटर के साथ नेटवर्क के कनेक्ट करते होले नेटवर्क के एडेप्टर प्रोविजन होए तो ऐसा रे संकेत बोले ऐसा के संकेत एनआईसी बोले और तात नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऐसा तो ऐसा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करा होए कंप्यूटर के हार्डवेयर ऐसा लगाना होए तार पर कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ लगाने पर ऐसा ने केबल और तात वायर कनेक्ट करा होए दिन कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुकत होए शिक्षतीरा पूर्वती ते रिसोर्स और तात क्लाइंटेर का से व्यवहार जोन नो जेसो कॉल्स जो जिस विधा दया होए तार सो भी होते रिसोर्स कंप्यूटर के साथ जो दी एक टी पिंटर किंग बाय एक टी फैक्स मशीन लगानो होए शेटियो किंतु होते एक टा रिसोर्स अन्नो को ताय रिसोर्स बोलते जरा नेटवर्क व्यवहार करे और तात नेटवर्क व्यवहार करे सार्वरे राखा जे तोत्तोगुलो क्लाइंट और तात व्यवहार करी व्यवहार करे तो जे जे कंप्यूटर ते के और तात जे सार्वर ते के व्यवहार करलो शेटा होते रिसोर्स रिसोर्स आरो उन्नो कथा बोलते के लिए रिसोर्स होते जो दी मोने करो तो हमारे कंप्यूटरे कोनो तोत्तो बा कोनो चोबी उन्नो क्यों नेटवर्क के माध्यमे यूज करे व्यवहार करे ताहले तुम्हार कंप्यूटर टी होए जावे रिसोर्स पर बोलती थे यूजर यूजर देवाच है यूजर होते हैं सार बार ते के जो क्लाइंट रिसोर्स व्यवहार करे और तब जरा कंप्यूटर व्यवहार करे इंटरनेट यूज करे तारे किंतु व्यवहार करे और तब यूजर पर बोलती थे यू प्रोटोकॉल देवाच है प्रोटोकॉल होते हैं बिन्नो जुगा जुग करार किसी निर्दिष्ट नियम आते तो निर्दिष्ट नियम में नहीं किंतु कंप्यूटर जुगा जुग करे तो नेटवर्क के जे जुगा जुग था जे माध्यम में कंप्यूटर नेटवर्क एक टा कंप्यूटर शत्य आर एक टा कंप्यूटर जुगा जुग करे शत्य के बोला हो ये स्टीटीपी और तद हाइपर टेक्स ट्रांसपार्ट प्रोटोकॉल तो प्रिय हमारे वीडियो में दोनों उपस्थापन करार चश्मा कर बो तो तुमरा दूर जो दौरे हमारे वीडियो टी संपूर्णों देखते होंगे ना होले तुमरा दीती और दायर संपूर्णों विषय जानते पार बे ना तो ये पर जाए आमी तुम्हारे टॉपोलॉजी नियालो चना कर बो शिक्षती रा तुम्हारे बोये रेकुश पिस्टाई पार्ट नौ जानो जी कंप्यूटर नेटवर्क के ओने गुलो कंप्यूटर एक साथ जुड़े दिया होए, जेनो एक टा कंप्यूटर और नो एक टा कंप्यूटर साथ जुगा जुग करते पड़े, तो कंप्यूटर कंप्यूटर ये नेटवर्क के चार्टी बागे बाग करा जाए, एक टा होते पीएन पार्सनल एरिया नेटवर्क, आठ होते लेन लोकल एरिया नेटवर्क, तुरी कोड़ा होए, शेगुलो के पीएन बोला है और तारी स्कूल कॉलेज बिशो विद्यालय, बाकी विभिन्न पोतिस्थाने जे नेटवर्क जेसो कॉल नेटवर्क बेवार कोट्टे देखा जाए, है गुलु शोब शोब गुलु लोकल एरिया नेटवर्क, आर सोचरा चोर शहरेर मोड़ दे जे नेटवर्क गुला देखा जाए गुलो होते मेट्रोपॉलिटन कंप्यूटर गुलु के जुड़े देर जोनो विभिन्न पद्धतीर व्यवहार करा जाए ये विभिन्न विभिन्न पद्धति के बाला है नेटवर्क टोपोलॉजी तो आमी तुम्हारे देर का से कोई एक्टिव टोपोलॉजी नहीं आलोचना करा चेस्टा कर बो एवं देखा नू चेस्टा कर बो तो तुम्हें होते हैं बास टोपोलॉजी तो ऐकने कोई एक तो ये था होते बास टोपोलॉजी ये टोपोलॉजी थी एक टा मूल बैकबोन और तब मूल लाइनें साथे कंप्यूटर गुलु के जुकतो करा हुए और तब तुमरा एक टा कंप्यूटर के एक टा कंप्यूटर के 
एक कम्पिटार के अनेकगुलो कम्पिटार साथ कानेक्ट करते हम अर्थात एक मूल लाइन थे मूल लाइन थे एक कम्पिटार और एक कम्पिटार एक छयटी कम्पिटार आ मूल लाइन क्योंकि एक एक लाइन साथ प्रत्येक कम्पिटार कानेक्ट हो बैद्युतिक लाइन साथ तुलना करते तो मूल लाइन जो विद्युत ना थे एर अधी जो ट्रांसफर्मारगलो आ ट्रांसफर्मारगलते विद्युत थकबेना एखे और एक टोपोलजी आस टोपोलजी एटारे और क्लियर तुम्हारा बुझते पर मूल लाइन जो मूल लाइन साथ ही कम्पिटारगल कानेक्ट कर तो जो मूल लाइने फर एक्जाम्पल धर ये जगहते जी कनेक्शन डिसकनेक्ट करर्थात केटे देवा कम्पिटार साथ ही मूल लाइन साथ कम्पिटार आ सबग कम्पिटार अकेजू हो जाए तो ये हे बस टोपोलजी प्रिय शिक्षार्थी पर स्टेप आटे रिंग टोपोलजी तो रिंग टोपोलजी रिंगर मत देखते तुम्हारा रिंगर मत ये कम्पिटारगल के एक कम्पिटार थे और एक कम्पिटार संयोग देा अर्थात ये कम्पिटार थे कम्पिटारे संयोग देखिए छवि तुम्हारे देखाई फर एक्जाम्पल धर ये कम्पिटार ये कम्पिटार एखने छा कम्पिटार आ तो कम्पिटार साथ कम्पिटार कानेक्ट करा कम्पिटार कानेक्ट करा अर्थात जदि एक कम्पिटार नष्ट हो जाए सबग कम्पिटारे कानेक्शन नष्ट हो जाए टोपोलजी एक कम्पिटार थे अन्न कम्पिटारे तथ्य ने जाए एक निर्दिष्ट दिखे अर्थात एक कम्पिटार जी विकल हो जाए रिंग टोपोलजी सम्पूर्ण कम्पिटार ओके जो है पड़े प्रिय शिक्षार्थी ए पर्या स्टार टोपोलजी नहीं आलोचना करब स्टार टोपोलजी अनेकगुल छवि तुम्हारा स्क्रिने देखते तो एक छवि तुम्हारे बड़कर देख तो स्टार टोपोलजी ते एक केंद्रीय सूच था अर्थात ये यहाँ से केंद्रीय सूच ये केंद्रीय सूच थे के प्रत्येक कम्पिटार साथ कानेक्ट कर खूब सुंदर भाव छविटार मध्य देखते पातेस तो ये टोपोलजी ते जदि एक कम्पिटार नष्ट अन्न्य कम्पिटारगल क्यों सचल थक टोपोलजी एक कम्पिटार नष्ट हो बाकी नेटवर्क सचल था क्यों को केंद्रीय सूच व हाब जो नष्ट हो जाए सबग कम्पिटार अचल हो पड़े अर्थात ये मध्यखान जो केंद्रीय सूचटी देखते सबटी कम्पिटार साथ संयोग होती नष्ट हो जाए सबटी कम्पिटार एखे अक्ज हो जाए कम्पिटार नेटवर्कगुल अक्ज हो पड़े तो ट्री टोपोलजी ट्री टोपोलजी हे एट एक गाचर मत अर्थात ये टोपोलजी ते अनेकगुल स्टार टोपोलजी कानेक्ट करा जाए फर एक्जाम्पल एक छवि हमें तुम्हारे विषय क्लियरलि बोझान चेष्टा करी ये एट हे मूल लाइन ये मूल लाइन मूल लाइन साथ केंद्रीय सूचर साथ कानेक्ट करा एट एक केंद्रीय सूचर साथ कानेक्ट करा एट एक केंद्रीय सूचर साथ कानेक्ट करा एट एक केंद्रीय सूचर साथ कानेक्ट करा तो सूच थे और अनेकगुल कम्पिटार क्योंकि कानेक्ट करा अनेकगुल कानेक्ट करा तो ये एक विषय जदि यूल लाइने समस्या है तेल स्टार टोपोलजी अर्थात ट्री टोपोलजी ते जे स्टारगूल एड करा था सूचगला एड करा था सबग सूचर कानेक्शन नष्ट हो जाए अर्थात एट गाचे जे रम कांड डाल थे एक डाल अन्न डाल से और डाल बैर है एखान तई ये टोपोजी टोपोलजी ते मजार विषय हे टोपोलजी ते अनेकगुल स्टार टोपोलजी जो करा जाए ये मेस टोपोलजी चित्र तो ये टोपोलजी कम्पिटारगल एक जुक्त था 
একাধিক পথে যুক্ত হতে পারে চিত্র মাধ্যমে তোমরা দেখতে পারতেছ একটা কম্পিউটার সাথে অন্যান্য কম্পিউটার কানেকশনগুলো কিন্তু একাধিকভাবে দেওয়া আছে এখানে কম্পিউটারগুলো শুধু যে অন্য কম্পিউটার থেকে তথ্য নেই তা নয় বরং সেটি নেটওয়ার্কের অন্য কম্পিউটারের মাঝে বিতরণ করতে পারে যদি এমন হয় যে একটি নেটওয়ার্কের প্রতিটি কম্পিউটার সরাসরি নেটওয়ার্ক ভুক্ত অন্য সবগুলো কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে সেটিকে বলে কমপ্লিট ম্যাশ ছবিতে এখানে তোমরা ছবিতে ছয়টি কমপ্লিট ম্যাশের ছবি দেখতে পারতেছ আমি অনেকগুলো ছবি এখানে গুগল সার্চ করে আনছি আনছি তোমরা এগুলোতে ম্যাশ টোপোলজি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পাঠে আমরা শিখলাম বাস টোপোলজি রিং টোপোলজি স্টার টোপোলজি ট্রি টোপোলজি ম্যাস টোপোলজি পি এন ল্যান ম্যান ওয়ান তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এ পর্যায়ে তোমাদের নেটওয়ার্কের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব তো ব্যবহার আলোচনা করা শুরু করার আগে তোমাদের কাছে আবারও বলি যারা আমার চ্যানেল এখনই এখনও সাবস্ক্রাইব করি তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অন করে দাও যাতে পরবর্তীতে আমি যে ক্লাসগুলো আপলোড করি যাতে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাও সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নেটওয়ার্ক ব্যবহারের পর্যায়ে তোমাদের কিছু বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব মানুষ সামাজিক জীব আদিকাল থেকে মানুষ নানা ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একসঙ্গে সামাজিকভাবে থাকতে শিখ শিখ শিখেছে সমাজের সবার কিছু দায়িত্ব থাকে এবং সবাই মিলে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে একটা সময় ছিল যখন যার কাছে যত বেশি তত্ত্ব থাকত সেই কিন্তু সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি ছিল তো নেটওয়ার্কের ব্যবহারের ফলে এই বিষয়টা পুরোপুরি পাল্টে গেছে নেটওয়ার্কের কারণে এখন সব সকল তত্ত্ব সবার জন্য উন্মুক্ত বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিশেষ তত্ত্বকে নিজের জন্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ করে কিন্তু অন্যান্য সাধারণ তত্ত্ব এখন সবার জন্য উন্মুক্ত একজন খুব সাধারণ মানুষ আর সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতাশালী মানুষ দুজনেরই পৃথিবীর তত্ত্ব ভাণ্ডারে সমান অধিকার অর্থাৎ একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং নর্মাল মানুষ দুজনেই কিন্তু তত্ত্ব ভাণ্ডারে ঢুকতে পারবে ফর এক্সাম্পল আমি যে রেলওয়ে একটা ওয়েবসাইটে একটা পেজ দেখতে পারছ এটাতে কিন্তু সবাই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে এখান থেকে রেলওয়ে টিকিট কাটতে পারবে নেটওয়ার্ক দিয়ে তথ্যকে উপস্থাপন করার কারণে সারা পৃথিবীতেই নতুন এক ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে এক সময় যে তথ্যগুলো কাগজে সংরক্ষণ করতে হতো এখন সেটিকে ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয় আগে সেই তথ্যগুলো কাগজ গেটে মানুষকে খুঁজে বের করতে হতো কাজ ছিল অনেক সময় সাপেক্ষ এখন কম্পিউটারের আঙ্গুলের ঠুকায় নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে যে কেউ ডেটাবেজ থেকে তথ্য সংরক্ষণ সংগ্রহ করতে পারে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে এক সময় যে কাজটি করার জন্য অনেক ধরনের কাগজপত্রে অনেক ধরনের তথ্য রাখার প্রয়োজন হতো এখন সেটি কোনো শক্তিশালী কম্পিউটারের ডেটাবেজে রাখা হয় কাগজপত্রের ব্যবহার দিনে দিনে কমে যাচ্ছে এর একটি উদাহরণ হচ্ছে বিমানবন্দরের টিকিট এক সময় বিমানের যাত্রীকে টিকিট হাতে নিয়ে বিমানবন্দরে যেতে হতো এখন সারা পৃথিবীতে ই টিকিটি ই টিকিট প্রচলন হয়েছে এবং বিমানের কোনো যাত্রীকে আর বিমানের টিকিট হাতে করে নিতে হয় না বিমানের কর্মকর্তারা যাত্রীর পরিচয় থেকে সরাসরি তার টিকেটের তথ্য পেয়ে যান এবং যাত্রীদের বিমান ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দেন সেই দিনটি আর বেশি দূরে নয় যখন কাউকে আর নিজের পাসপোর্টটি সাথে নিয়ে ভ্রমণ করতে হবে না যখন প্রয়োজন হবে তখন তার আঙ্গুলের ছাপ 
কিংবা চোখের রেটিনা স্ক্যান করে ডেটাবেস থেকে তার সকল তত্ত্ব বের করে নিয়ে আসা হবে এই যে এগুলো হচ্ছে ফিঙ্গার প্রিন্ট মেশিন তো এগুলোর সাহায্যে সহজেই একজনের আইডেন্টি পাওয়া যায় এই যে এই ছবিটার মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ফিঙ্গার প্রিন্ট করার সাথে সাথে তার তত্ত্বগুলো চলে আসছে এগুলো সাধারণত কোম্পানি বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন হোটেল বিভিন্ন স্কুল কলেজে এগুলো লাগানো হয় ফিঙ্গার প্রিন্ট পাঞ্চ করলে পর অথবা কার্ড পাঞ্চ করলে পর তার সকল তত্ত্ব অর্থাৎ ওই কর্মকর্তা ওই স্টুডেন্ট হাজির হয়েছে কিনা কোন সময় সে আউট হলো কোন সময় ইন হলো এ বিষয়গুলো কিন্তু এই মেশিনের সাহায্যে কাউন্ট করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এগুলো হচ্ছে রেটিনা স্ক্যানার মেশিন তো ভবিষ্যতে আমরা সব মেশিনের ব্যবহার দেখতে পারব এসব মেশিন ব্যবহার করে এসব স্ক্যানারের সাহায্যে কোনো ব্যক্তির চোখের রেটিনা স্ক্যান করে ডাটাবেস থেকে তত্ত্ব নিয়ে আসা যায় শিক্ষার্থীরা একটা সময় ছিল রেলওয়ে টিকিট কালেক্ট করতে আমাদের স্টেশনে সশরীরে উপস্থিত হতে হতো এখন আমরা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে খুব সহজে কিন্তু ট্রেনের টিকিট সংগ্রহ করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে তোমরা টিকিট সংগ্রহ করতে হলে প্রথমে রেজিস্টার অর্থাৎ তোমরা এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তারপরে তোমরা তোমাদের বিসা কার্ড মাস্টার কার্ড রকেট বিকাশ ডাস বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে টিকিট সংগ্রহ করতে পারবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নেটওয়ার্কের অন্য ব্যবহার হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার বাগাবাগি করে নেওয়ার সুযোগ এক সময় সকল প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার প্রত্যেকটি কম্পিউটারই আলাদা আলাদাভাবে রাখার প্রয়োজন হতো এখন আর সেটি রাখতে হয় না একটি মূল কম্পিউটার বা সার্ভারে সফটওয়্যার রাখা হয় এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্যান্য সব কম্পিউটার সার্ভারে রাখা সেই সফটওয়্যার ব্যবহার করে কাজেই ব্যক্তিগতভাবে একজন মানুষ কোনো মূল্যবান সফটওয়্যার না কিনেই বিনামূল্যে বা অত্যন্ত কম মূল্যে সেটি ব্যবহার করতে পারে শুধু যে একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারে তা নয় একজন মানুষ তার ব্যক্তিগত সব কিছুই নিজের কম্পিউটারে না রেখে অন্য কোথাও রেখে দিতে পারে যে কোনো সময় পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে সেটি ব্যবহার করতে পারে সেরকম ব্যবস্থাও রয়েছে তো আমি তোমাদের সেরকম একটা তোমাদের বইয়ের চব্বিশ পৃষ্ঠায় একটা ড্রপ বক্স অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইটের স্ক্রিন প্রিন্ট দেওয়া আছে আমি তোমাদের কম্পিউটার ও ড্রপ বক্সের সাইটটি দেখাচ্ছি এটাতে তোমরা অ্যাকাউন্ট খুলে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য এখানে স্টোর করতে পারো এবং পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো প্রান্তে গিয়ে এখান থেকে তথ্যগুলো নামিয়ে ব্যবহার করতে পারো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি পাট দশ নেটওয়ার্কের ব্যবহার মোটামুটি বোঝাতে পেরেছি তো এ পর্যায়ে আমি পাট এগারো নেটওয়ার্কের আরও কিছু ব্যবহার তোমাদেরকে বলবো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা ভালোভাবে দেখবে দেখার পর তোমরা তোমাদের বই বই প্লাস তোমাদের কম্পিউটার ব্যবহার করে তোমরা বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নিতে চেষ্টা করবে যেহেতু তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে তোমাদের তাল মিলিয়ে চলতে গেলে তোমাদের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা বিষয়গুলো সবগুলো ভালোভাবে ধারণা পেতে অবশ্যই তোমরা তোমাদের বইটি পড়ার সাথে সাথে টিউটোরিয়ালটি দেখলে 
তোমরা বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্তে আনতে পারবে শিক্ষার্থীরা তোমাদের বইয়ের পঁচিশ পৃষ্ঠায় স্কাইপ অর্থাৎ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কথা বলার একটা সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো কম্পিউটারের মাধ্যমে স্কাইপ স্কাইপ সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্কাইপ স্কাইপ ব্যবহার করে তোমরা দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থান অর্থাৎ সারা বিশ্বের যে কোনো স্থানে তোমরা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমে কথা বলতে পারো তোমরা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কম্পিউটার দিয়ে ইমেলের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করতে পারো তো এখান থেকে আমি কয়েকটি পরিচিত মেইল অ্যাড্রেসের নাম বলছি তোমরা হটমেইল ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তোমরা ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারো জিমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারো ইয়াহু ইয়াহু আর একটি মেইল সার্ভার মেইলের ওয়েবসাইট এখান থেকেও তোমরা ব্যবহার করে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদান করতে পারো এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে ফেসবুক ফেসবুকের মাধ্যমে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী যারা আত্মীয় স্বজন যারা বিদেশ বাহিরে থাকে অথবা তোমরা সোসাইল নেটওয়ার্ক অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ বলতে সবার সাথে কানেক্ট যারা ফেসবুক ব্যবহার করে যারা ফেসবুকের সাথে রিলেটেড তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো ফেসবুকের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের ওপিনিয়ন মতামত শেয়ার করতে পারো আর একটা মাধ্যম হচ্ছে টুইটার টুইটার অ্যাকাউন্ট করলেও ঠিক ফেসবুকের মতোই এটা একটা সোসাইল মিডিয়া সামাজিক যোগাযোগ সাইট এটা ব্যবহার করেও তোমরা তোমাদের তথ্য আদান প্রদান করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বইয়ের ছাব্বিশ পৃষ্ঠাতে বাংলাদেশের একটা সার্চ ইঞ্জিন এর পিকচার আছে পিপিলিকা এটা হচ্ছে পিপিলিকা ডট কম ডাব্লিউ ডাব্লিউ পিপিলিকা ডট কম এটাতে গিয়ে তোমরা তোমাদের পছন্দের বিষয় চার্চ করতে পারো ফর এক্সাম্পল আমি একটা চার্চ করে দেখাচ্ছি যে কম্পিউটার হার্ব সম্পর্কে কম্পিউটার হার্ব সম্পর্কে যে তথ্যগুলো এর লিঙ্কগুলো কিন্তু তোমরা চার্জের মাধ্যমে পেয়ে যাবে জনপ্রিয় আরও যে চার্জ ইঞ্জিনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে গুগল চার্জ ইঞ্জিন ইয়াহু চার্জ ইঞ্জিন এগুলো ব্যবহার করেও তোমরা তথ্য অনুসন্ধান করতে পারো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা পাঠ এগারো নেটওয়ার্কের ব্যবহার সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পেরেছো আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে তাছাড়াও তোমরা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে পারো ফেসবুক মেসেঞ্জারে কথা বলতে পারবে তারপরে ইমেলের মাধ্যমেও কথা বলার সুযোগ আছে তারপরে কম্পিউটারে এখন বিভিন্ন কথা বলার সফটওয়্যার ইউজ করা যায় সেগুলো ইউজ করে তোমরা তথ্য আদান প্রদান করতে পারো যোগাযোগ করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে এ পর্যায়ে তোমাদের পাঠ বারো নেটওয়ার্ক ওয়ের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সম্পর্কে ধারণা দেব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বইয়ের সাতাইশ পৃষ্ঠাতে হাফ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে হাফস হচ্ছে কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিগুলোকে একসাথে কানেক্ট করে অর্থাৎ এগুলো সুইচও বলা যায় এগুলোরে এগুলোকে সুইচও বলা হয় তো আমি তোমাদের একটা হাফসের হাবের ছবি 
নিয়ে আলোচনা করি এই যেটি হচ্ছে একটি হাফ এখানে সবগুলি হাফ তো এগুলোতে ল্যান্ড কানেকশন ল্যান্ড কানেকশনের পোর্টগুলা দেখতে পারতেছ তোমরা তো এগুলা থেকে অনেকগুলা কম্পিউটার যে এখানে যতগুলো ল্যান্ড পোর্ট আছে সব পোর্টের সাথে কম্পিউটার কানেকশন তৈরি করা যায় এটা হচ্ছে ইউএসবি হাবস তোমাদের বইয়ের সাতাশ পৃষ্ঠাতে ইউএসবি হাব এর ছবি আছে এটা হচ্ছে ইউএসবি হাবস আরও কিছু ইউএসবি হাবস আমি তোমাদের দেখাই এই যে এটা হচ্ছে ইউএসবি হাবস এটা ইউএসবি হাবস তোমাদের বইয়ের আঠাশ পৃষ্ঠাতে সুইচ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তো এটু এটিও দেখতে হাবের মতো তো এটি একটি ক্ষুদ্র আইসিটি যন্ত্র তো এর কাজ হচ্ছে হাবের সাথে সুইচের প্রধান কাজ হচ্ছে সুইচ তারের সাথে যুক্ত প্রত্যেকটি অর্থাৎ তারের সাথে যুক্ত প্রত্যেকটি আইসিটি যন্ত্রকে পৃথকভাবে শনাক্ত করতে পারে আর হাফস পারে না এটাই কিন্তু হাফস এবং সুইচের সাথে মূল পার্থক্য ফলে সুইচ দিয়ে তৈরি নেটওয়ার্কের যে কোনো আইসিটি যন্ত্র সরাসরি অন্য যন্ত্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারে সুইচের সাথে যুক্ত যন্ত্রগুলো শুধু যাকে ডেটা বা অত্যত্ত পাঠাতে চায় তাকেই উপাত্ত পাঠায় তো সুইচের সাথে যুক্ত প্রত্যেকটি আইসিটি যন্ত্রের একটি করে ঠিকানা বরাদ্দ থাকে এবং ওই ঠিকানা অনুযায়ী তথ্যের আদান প্রদান করে অর্থাৎ কোনো একটি ঠিকানা থেকে অন্য কোনো ঠিকানায় উপাত্ত বা ডেটা পাঠাতে চাইলে সুইচ এক ঠিকানায় অন্য এক ঠিকানায় তথ্য অন্য ঠিকানায় তথ্য এক ঠিকানার তথ্য অন্য ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেয় এই বরাদ্দকৃত ঠিকানাকে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ভাষায় মেক অর্থাৎ মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল অ্যাড্রেস নামে ডাকা হয় উপরের তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা নেটওয়ার্কের সাথে আরও কিছু যন্ত্রপাতি আছে তোমরা তোমাদের বইয়ের উনত্রিশ পৃষ্ঠায় দেখতে পারবে নেটওয়ার্কের সাথে মডেম এগুলো হচ্ছে মডেমের ছবি তো এগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র মডেম মডিলেটর এর মো এবং ডেমোলেটর হতে ডেম এই অংশ দুটির সমন্বয়ে মডেম তৈরি হয়েছে মডেম তার দ্বারা সংযুক্ত বা তারবিহীন ওয়ারলেস প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হতে পারে ইন্টারনেটে মাধ্যমে ডেটা বা উপাত্ত পাঠানোর জন্য এক ধরনের সিগনাল দরকার হয় মডেম এমন একটি নেটওয়ার্ক যন্ত্র নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা কম্পিউটার হতে প্রাপ্ত ডিজিটাল সিগনালকে রূপান্তর করে নেটওয়ার্কে প্রেরণ করে আবার নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত সিগনালকে রূপান্তর করে কম্পিউটারে প্রেরণ করে পূর্বে স্বল্প গতির ডায়াল আপ মডেম ব্যবহার করা হতো বর্তমানে এর পরিবর্তে দ্রুত গতির কেবল অর্থাৎ ডিএসএল ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবার লাইন মডেম ব্যবহার হচ্ছে এছাড়া বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে ওয়াইফাই ওয়ারলেস ওয়ারলেস ফাইডিলিটি মডেম ব্যবহৃত হচ্ছে ল্যান্ড কার্ডের তোমাদের বইয়ের তিরিশ পৃষ্ঠাতে ল্যান্ড কার্ডের ছবি দেখতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের ভিডিওর প্রথমে ল্যান্ড কার্ডের ছবি দেখেছিলাম এবং কিছু আলোচনা করেছিলাম একটু বিস্তারিত আলোচনা করব এখন তো দুটো বা অধিক সংখ্যক কম্পিউটারকে একসাথে যুক্ত করতে যে যন্ত্রটি অবশ্যই প্রয়োজন হয় তা হলো ল্যান্ড কার্ড অর্থাৎ আমরা যদি কোনো নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চাই 
তবে অবশ্যই ল্যান্ড কার্ডের প্রয়োজন হবে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত এক আইসিটি যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে কোন তথ্য বা উপাত্ত পাঠাতে কিংবা গ্রহণ করতে ল্যান্ড কার্ডের প্রয়োজন হয় এক্ষেত্রে ল্যান্ড কার্ডের ভূমিকা ইন্টারফোটারের ইন্টারপ্রেটারের মতো বর্তমানে পাওয়া যায় এমন প্রায় সব কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বা আইসিটি যন্ত্রের মাদারবোর্ডের সাথে ল্যান্ড কার্ড সংযুক্ত থাকে তারপরও কিছু আইসিটি যন্ত্রে আলাদা করে ল্যান্ড কার্ড সংযুক্ত করতে হয় প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এখন তারবিহীন ল্যান্ড কার্ডও পাওয়া যায় এই যে তারবিহীন ল্যান্ড কার্ড হচ্ছে এটি তারবিহীন ল্যান্ড কার্ড আর এটা হচ্ছে তার যুক্ত ল্যান্ড কার্ড আরও কিছু ছবি দেখাই তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা হচ্ছে তারবিহীন ল্যান্ড কার্ড এটা হচ্ছে তারবিহীন ল্যান্ড কার্ড সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তো এই পাটে আমরা মডেম মডুলেটর ডেমুলেটর ডিসিএল মডেম ওয়াইফাই মডেম ল্যান্ড কার্ড ইন্টারপ্রেটার সম্পর্কে জানলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার ভিডিওটি অনেক লম্বা লম্বা হয়ে গেছে তোমরা হয়তো ধৈর্য হয়ে পড়ছ তারপরও তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা পুরো ভিডিওটা ভালো করে দেখো দেখলে পরে তোমরা তোমাদের এই অধ্যায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেয়ে যাবে আশা করি তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেয়ে যাবে তো শিক্ষার্থীরা আবারও বলছি যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে যাতে পরবর্তীতে ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যাও এবং নোটিফিকেশনটি অন করে দিবে এখন তোমাদের বইয়ের আমি লাস্ট স্টেপে আসি লাস্ট পার্ট তোমাদের বইয়ের একত্রিশ পৃষ্ঠায় পার্ট চোদ্দ স্যাটেলাইট ও অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে আলোচনা করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ভিডিওতে দেখতে পারতেস স্ক্রিনে দেখতে পারতেস স্যাটেলাইটের ছবি তো তোমরা সবাই যেন নেটওয়ার্ক শুধু একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি শহরের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় এমনকি একটি দেশের মাঝেও সীমাবদ্ধ নয় নেটওয়ার্ক এমন এখন সারা পৃথিবীতে চড়িয়ে আছে যার অর্থ পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে সিগনাল পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় পৌঁছে দিতে হয় কাছাকাছি জায়গা হলে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে পাঠানো যেতে পারে কিন্তু পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠাতে হলে স্যাটেলাইট বা অপটিক্যাল ফাইবার পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান করতে হয় স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে থেকে পৃথিবীকে গিরে ঘুরতে থাকে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বলের কারণে এটি ঘুরে তাই এটি মহাকাশে রাখার জন্য কোনো জ্বালানি বা শক্তি খরচ করতে হয় না পৃথিবী তার অক্ষে চব্বিশ ঘন্টায় ঘুরে আসে স্যাটেলাইটকেও যদি ঠিক চব্বিশ ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে ঘুরিয়ে আনা যায় তাহলে পৃথিবী থেকে মনে হবে সেটি বুঝি আকাশের কোনো এক জায়গা স্থির হয়ে আছে এ ধরনের স্যাটেলাইটকে বলে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট যে কোনো উচ্চতায় জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট রাখা যায় না এটি প্রায় ছয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে রাখতে হয় আকাশে একবার জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট বসানো হলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে সেখানে সিগনাল পাঠানো যায় এবং স্যাটেলাইট সেই সিগনালটি নতুন করে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে দিতে পারে এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত রেডিও টেলিভিশন মোবাইল ফোন ইন্টারনেটে সিগনাল পাঠানো যায় 
1964 সালে প্রথম যখন এবামি মহাকাশে প্রথমবার জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয় তখন যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই শুনেছ আমাদের বাংলাদেশও একটি স্যাটেলাইট কিছুদিন আগে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান নামে একটি স্যাটেলাইট দুই হাজার সালের বারো মে বারো মে তারিখে মহাকাশে প্রেরণ করে এই যে আমাদের বাংলাদেশের স্যাটেলাইট এর ছবি স্যাটেলাইট প্রেরণকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সাতান্নতম এ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূচনা হয় দু সালে মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এ স্যাটেলাইট নিঃসন্দেহে একটা বড় ভূমিকা রাখবে স্যাটেলাইট দিয়ে যোগাযোগ করার দুটি সমস্যা রয়েছে যেহেতু স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে থাকে তাই সেখানে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য অনেক বড় অ্যান্টেনার দরকার হয় দ্বিতীয় সমস্যাটি একটু বিচিত্র পৃথিবী থেকে যে সিগন্যাল পাঠানো হয় সেটি ওয়ারলেস সিগন্যাল ওয়ারলেস সিগন্যাল দ্রুত বেগে গেলে ও এই বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে একটু সময় নেয় তাই টেলিফোনে কথা বললে অন্য পাশ থেকে কথাটি সাথে সাথে না শুনে একটু পরে শোনা যায় এ বিষয়টা আসলে স্যাটেলাইটের কারণেই হয়ে থাকে অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে আমি তোমাদের ভিডিওর প্রথমেই কিছু ছবি দেখেছিলাম এখন আরেক বিস্তারিত আলোচনা করব চিত্রে তোমরা একটি অপটিক্যাল ফাইবারের ছবি দেখতে পারতেস অপটিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত সরো এক ধরনের প্লাস্টিক কাচের তন্ত অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে আলোক সিগন্যাল পাঠানো হয় ঠিক যেমনই বৈদ্যুতিক তার দিয়ে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পাঠানো হয় তোমাদের মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জাগতে পারে অপটিক্যাল ফাইবার এর মধ্য দিয়ে কিভাবে আলোক সিগন্যাল পাঠানো হয় তোমরা নিশ্চয়ই এতদিনে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সম্পর্কে জেনেছ এই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আলোক সিগন্যাল অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে প্রথমে আলোক সিগন্যালে পরিণত করা হয় এরপর আলোক সিগন্যালকে অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয় অপর প্রান্তে আলোক সিগন্যালকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিণত করা হয় এইভাবে অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব হয় অপটিক্যাল ফাইবারের ভেতর দিয়ে অনেক বেশি সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব শুনে অবাক হবে একটি অপটিক্যাল ফাইবারের ভেতর দিয়ে একসাথে কয়েক লক্ষ টেলিফোন কল পাঠানো সম্ভব তো ইদানিং অপটিক্যাল ফাইবার যোগাযোগ এত উন্নত হয়েছে যে পৃথিবীর সব দেশেই অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক দিয়ে একে অন্যের সাথে সংযুক্ত অনেক সময়ই এই অপটিক্যাল ফাইবার পৃথিবীর এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে নেবার সময় সেটিকে সমুদ্রের তলেদেশ দিয়ে নেওয়া হয় এই ধরনের ফাইবার কেবলে সাবমেরিন কেবল প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ছবিতে সাবমেরিন কেবলের কিছু দৃশ্য দেখতে পারতেছ সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে এই যে অপটিক্যাল ফাইবারটি টানা হয়েছে এটা বাংলাদেশের সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের সাথে কানেক্ট হয়েছে আরও কিছু ছবি তোমাদের দেখাই এই যে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে ফাইবারগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশের সাথে নেওয়া টানা হয়েছে তো স্যাটেলাইট সিগনাল আলোর বেগে যেতে পারে কিন্তু অপটিক্যাল ফাইবার কাজ প্লাস্টিক তন্তর ভেতর দিয়ে যেতে হয় বলে সেখানে আলোর বেগ এক তৃতীয়াংশ কম তারপরও পৃথিবীর এক পৃষ্ঠ থেকে অন্য পৃষ্ঠে অপটিক্যাল ফাইবারে সিগনাল পাঠাতে হলে সেটি অনেক তাড়াতাড়ি পাঠানো যায় কারণ তখন প্রায় ছয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার দূরের স্যাটেলাইট স্যাটেলাইটের সিগনালটি গিয়ে আবার ফিরে আসতে सुप्रिय शिक्षार्थी हमें ये शिखल जिओ स्टेशनारी एवं इनफारेट 
অপটিক্যাল ফাইবার সাবমেরিন কেবল সম্পর্কে আমরা জানলাম তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভালোভাবে দেখবে এবং তোমরা তোমাদের বই হাতে নিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিডিওটি স্কিপ করে দেখবে এবং প্রশ্নগুলো আমার ছবি প্লাস তোমাদের বই আমার ভিডিওতে আমি যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি করেছি সেগুলো বুঝতে চেষ্টা করবে আশা করি সবগুলার ধারণাই মোটামুটি দিতে চেষ্টা করেছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে গেছে তো এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের যে অধ্যায়টি সম্পূর্ণ অধ্যায়টি তোমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যে ধারণা এই নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তোমরা মোটামুটি ভালোভাবেই বুঝতে পারবে আশা করছি তোমরা তোমাদের পরীক্ষায় এর থেকে প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর যাবার আগে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবে যাতে পরবর্তীতে আমি যে ক্লাসগুলো আপলোড করি তোমরা যাতে সহজেই পেয়ে যাও সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম